Justice for Mohammed! Justice for Mohammed! Justice for Sammy! Justice for Sammy! Am 12. August 2023 gibt es eine bundesweite Demonstration um 14 Uhr am Dortmunder Hauptbahnhof, anlässlich der Mord an Mohammed Lamin Jameh durch die Polizei im August 2022. Hier sind einige Eindrücke von der bundesweiten Demo letzten November. Lass uns diesen Samstag nochmal zusammenkommen und für Gerechtigkeit kämpfen. Die Polizei werden angerufen, weil eine junge Person gerade ein, in einer kritischen psychischen Ausnahmesituation ist und fährt einfach mit einer Maschinenpistole hin. Wie ist das vorstellbar? Mohammed saß auf dem Boden, als sie kam. Der wurde angeschrien. Er wurde nicht mal verwarnt. Dann wurde er mit Pfefferspray angeführt. Dann wurde er daraufhin mit Cäsar. Und innerhalb von 0,3 Sekunden, 0,3 Sekunden wurde er gleichzeitig von Cäsar und Maschinengewehr angeschossen. Schäm euch! Schäm euch! Justice for Mohammed! Justice for Mohammed! Justice for Mohammed! Justice for Mohammed! sich zu keinem Zeitpunkt irgendwie bedrohlich verhalten hat. Mohammed saß wehrlos in diesem Hinterhof. Was ist daran so besonders? Was ist daran so besonders, das zu erwähnen? Die Polizei konstruiert sehr oft Lügengebäude, in denen der Schuss, der Tod eines Menschen unvermeidbar und auch ein tragischer Einzelfall bleibt. Immer ist das Muster das Gleiche. Irgendeine Person hat sich abseits dessen, was die Polizei wünscht, verhalten. Und die Polizei als Instanz hat keine andere Möglichkeit, als diese Menschen zu töten. Das sind keine Einzelfälle. Die Polizei als System reproduziert den Tod von Unschuldigen. Einfach, weil es eine fehlerhafte, nicht funktionierende Instanz ist, die rassistisch und diskriminierend die Menschen, die nicht in ihr weißes Weltbild passen, einfach tötet. Sie haben viele Namen, viele Gesichter. Für diese Namen, für diese Gesichter, Gesichter für ihre Familien stehen wir hier. Für Sammy, für Kumalo, für Ahmed Hamad, für Gergos, für Uri Jallo stehen wir hier. Es geht hier um eine friedliche Andenkenveranstaltung, um alle diese Menschen zu, zu ehren, zu gedenken. Gerecht wäre, wenn er noch leben würde. Gerecht wäre, wenn alle, die im Polizeihand sterben, noch leben würden. Gegenwehr wird weiter nötig sein. Es gibt 1000 Mohammeds. Und dass hier nicht alles unter den Tisch gekehrt wird und alle so tun, als wenn nichts passiert und die Welt sich nicht weiter dreht, lässt sich darauf zurückführen, dass hier öffentlicher Druck organisiert wurde. Dank der Menschen hier vor Ort ist es so, dass die Staatsanwaltschaft nicht mehr redet wie vorher, dass die Polizeidarstellung nicht mehr stehen bleiben kann, dass die Notwehrthese nicht gestützt ist. Dieser Gegen diese Gegenöffentlichkeit muss organisiert werden. Es gibt keinen anderen Weg, wenn wir dem, der Gewalt ein Ende machen wollen. Wir fragen uns immer wieder, was muss passieren, damit Polizei keine Menschen mehr tötet? 
Und warum sind diese Menschen so oft schwarz, migrantisch, arm, geflüchtet oder in psychischen Ausnahmesituationen? Es gibt 1000 Muhammads. Vielleicht können Polizistinnen sensibler werden, aber die Funktion der Polizei ist nicht reformierbar. Es ist ihre Aufgabe, rassistische Gesetze durchzusetzen. Es ist ihre Aufgabe, Leute zu kontrollieren. Egal ob fahren ohne Ticket oder arbeiten ohne Erlaubnis. Es gab keine Sicherheit für so viele. Für Youssef, Gaetano, Georgos, Mohammed. Es gab keine Sicherheit in Dortmund. Ihr seid keine Sicherheit. Wir sind schwarz, wir sind stolz, wir sind stark. Und wir werden nicht ruhen, ehe wir die Gerechtigkeit erhalten, die wir verdienen, die Mohammed verdient und die all unseren anderen Brüder und Schwestern verdienen. Und nun richte ich mich an unsere weißen Mitmenschen. Wir wollen euer Mitleid nicht. Wir wollen eure Wut und eure Empörung. Wir wollen, dass ihr aufhört wegzuschauen und euch aktiv gegen Rassismus einsetzt. Hört zu, wenn wir über die Diskriminierung berichten, die wir tagtäglich erleben. Und nehmt sie ernst. Seid unsere Stimme, wenn unserer kein Gehör geschenkt wird. Nutzt eure Privilegien, um uns zu unterstützen. Wieso braucht es das erst einen Mord an einen Jugendlichen, um euren Aufschrei zu erwecken? Rassismus tötet, aber ihr habt die Macht, um das zu verhindern. Möge Mohammed in Frieden ruhen. Wir wollen nicht mehr Kontrolle und Strafe. Wir wollen Lösungen für die Probleme, die die Menschen haben. Wir sind hier, um uns zu versprechen, dass wir weiter Solidarität einen Weg bahnen. Wir wollen öffentlich sichtbar bleiben. Wir werden die Proteste organisieren. Wir werden auch Aufklärung und Gedenken einfordern. Ferdinand Unwar hat gesagt, tot sind wir erst, wenn man uns vergisst. Und wir sind hier, um uns zu versprechen, dass wir uns diese Aufgabe dauerhaft annehmen. Um überhaupt eine Chance für Aufklärung zu haben, müssen wir uns darum kümmern. Deswegen sagen wir, egal NSU, Halle, Hanau, Tatort, Ports, Dortmund, Nordstadt, wir geben keine Ruhe nach dem Schuss. Wir lassen uns nicht allein. Und zum Beispiel nichts anderes. Wir lassen uns nicht allein. Mohammed, rest in power. No justice, no peace. Wir fordern mit der Familie Drame, die auch mit uns heute noch in Kontakt ist, die uns sagt, Leute, bitte gib nicht auf. Wir fordern Gerechtigkeit. Justice for Mohammed! Justice for Mohammed! Justice for Mohammed! Justice for Mohammed!